cioè dirti chi sono i materiali ovviamente io non, 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 non lo so, cioè nel senso che io studio la Bibbia e quindi dirti chi sono i materiali non lo so, posso dirti che, cioè posso, una parola brutta perché dico allora mi dire ci sono delle cose che può dire e non può dire, no, sono in grado di dirti che il giorno che si scoprisse che questi qui sono qui e stanno controllando tutti non mi stupirò per niente. Se sono qui bisogna vedere chi vince, cioè nel senso che siccome questi sono potenti, se sono qui, questi sono potenti ma non onnipotenti, il che vuol dire che se anche hanno dei disegni, poi in realtà non sempre ciò che uno pensa, ciò che uno ha come obiettivo poi si realizza. Ok? Allora diciamo così, che, che se questi sono qui e se, se questi stanno governando, eh, più che un pensiero io posso formulare una speranza, che prima o poi in un qualche modo si manifesti, no? per ridare un nuovo ordine, ma non il nuovo ordine mondiale di cui si parla, che è, è, è una, un nuovo ordine intendo dire per dare nuova chiarezza o, o forse una chiarezza definitiva a ciò che noi veramente siamo. Ecco, questo non è un pensiero ma una speranza, cioè sapere ciò che veramente siamo. Sì, io lunedì devo essere a casa. Il libro di Enoch, il libro etiopico di Enoch, c'è cioè la versione etiopica e la versione slava, è un testo che per noi, è per noi intendo dire noi qui cristiani occidentali, è apocrifo, cioè non è da credere vero, per i cristiani copti è canonico, cioè è da credere vero. Enoch è il patriarca biblico di cui la Bibbia ci dice che andava avanti e indietro con gli Elohim, questo è il significato del termine biblico, e a un certo punto gli Elohim se lo sono prese, se lo sono portato via e più nessuno l'ha visto. Esattamente come Elia, esattamente come Mosè. Nei libri di Enoch, versione etiopica soprattutto, ci sono i racconti dei viaggi che lui faceva. E lui racconta anche le cose che gli hanno insegnato dal punto di vista dell'astronomia, perché poi dopo le, come dire, memorizzasse, tant'è che lui teoricamente avrebbe scritto quei libri, mi spiego? anche se in realtà di quei libri ce ne sono, eh, come dire, versioni in tante lingue diverse con un sacco di varianti, quindi anche lì bisogna fare finta, eh, esattamente come la Bibbia. Cioè facciamo finta che sia vero, perché ci sono talmente tante varianti che... Eh, cioè, addi addirittura ci sono delle varianti dove eh, in, in un punto di un libro Enoch è figlio di Yared, nell'altro punto Enoch è padre di Yared, quindi cioè, Enoch non sapeva neanche se era il figlio o il padre di quello là. Quindi per dire che non bisogna mai prendere nulla per oro colato quando si parla di testi antichi, perché figuriamoci. Ehm, nella Bibbia si dice che era figlio di Yared. E tra l'altro la cosa interessante è questa, che Yared, eh, il verbo Yarad, nella Bibbia significa discendere. Siccome loro nei nomi, eh, um, come dire, identificavano eventi importanti, allora quando nasce questo Yared, gli hanno dato questo nome, perché può darsi che ci sia stata una grande discesa. Tant'è che dopo nasce Enoch, che va avanti e indietro con quelli lì. Quindi magari in quel periodo ne sono arrivati e lui andava avanti e indietro con questi. Quindi la cosa ha un senso. Non so se è vera, perché voglio essere sempre chiaro su questo, la verità la lascio agli altri, io non ce l'ho, per fortuna, perché mi piace vivere nel dubbio. Però comunque è una cosa che ha un senso, c'è una grande discesa, poi c'è Enoch che va avanti e indietro con quelli lì e a un certo punto se ne va. Quindi nel libro di Enoch, tra l'altro, c'è scritto, così raccontiamo una piccola curiosità, che quando nasce Noè, cosa che invece questa non c'è nella Bibbia, suo padre Lamech guarda Noè, il piccolo, vede la pelle bianchissima, i peli eh, biondo fulvi, cioè quindi tra il rosso e il biondo chiarissimo, gli occhi talmente grandi e chiari da sembrare splendenti e la Mac dice ma questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là e manda a chiedere spiegazioni. Quindi manda suo padre Metushlach a chiedere spiegazioni e lui riceve spiegazioni dicendo stai tranquillo, è figlio tuo ma attraverso di lui cioè Noè probabilmente è un nuovo impianto che aveva il fenotipo che noi definiremmo albino, di quelli là. 
pelle bianca, occhi chiarissimi, grandi, al punto da sembrare luminosi, e peluria chiarissima. Quindi tipico fenotipo albino. Questo c'è nel libro di Enoch, che per i cristiani copti è vero e per noi è falso. Però tanto è falso e vero quanto la Bibbia, non cambia niente. Tant'è che per molti ebrei il Talmud è più vero della Bibbia, tanto per intenderci. Quindi ognuno poi dà il credito che vuole. Le, se sono vere le testimonianze delle, di queste miniere a cielo aperto scoperte nel centro Sudafrica, che sono state datate 150.000 anni fa, ci si chiede chi è che cercava loro 150.000 anni fa, quando c'era l'Homo erectus, che loro non poteva neanche vederlo, cioè, ma anche se lo vedeva dentro una pietra, come poteva produrre le temperature? No? per poterlo estrarre, per poterlo lavorare, eccetera. Quindi evidentemente questa roba qui deve arrivare da qualcun altro. Dopodiché è rimasto il discorso dell'oro, tant'è che tutte le civiltà ci parlano dell'età dell'oro, come, come quella importante, e ci viene raccontato che l'età dell'oro era l'età in cui gli uomini e gli dei vivevano a contatto, tanto per cambiare, ma proprio a contatto fisico. Nel senso che gli uomini lavoravano per gli dei nella estrazione, mi spiego? E anche qui i testi sumeri ci raccontano che le, 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 la parte più bassa delle gerarchie di quelli lì, e qui sto parlando delle traduzioni ufficiali, eh, degli accademici, no? non del, così almeno evitiamo ogni contestazione, arrivano lo stesso ma non ha importanza. Uh, si dice che, parlo delle traduzioni pubblicate dalla UTET eccetera, quindi delle sirologi ufficiali, uh, si dice che appunto le, le parti più basse de, della gerarchia erano costrette a sopportare delle corvée pesantissime, si sono ribellate, in questa ribellione i capi hanno addirittura rischiato di essere uccisi, quindi uno dei capi ha detto qui dobbiamo fare, cioè, trovare qualcuno che lavori per noi. Uno dei due capi, Enki, eh, insomma uno dei due fratelli, figli di Anu, il corrispettivo di Elion, e ha detto ma qui c'è qualcuno che può lavorare, cioè qui sul chi, cioè sulla, sul pianeta, c'è qualcuno che può lavorare per noi, è sufficiente che gli mettiamo dentro un pezzo nostro. E attraverso l'ingegnere genetista femmina Nin Hushag hanno messo dentro il pezzo loro e hanno fatto hanno cominciato a fare il sapiens, cioè individui in grado di capire e eseguire ordini, perché questo era quello che interessava. E probabilmente hanno cominciato appunto a lavorare lì. Tant'è che poi la Bibbia ci dice che hanno preso l'Adam e l'hanno posto in Gan Eden. Ora, la genetica concernente l'uomo ci dice che il sapiens, o comunque le prime, sarebbero comparse appunto in centro Sudafrica. Ok? Il che ci spiegherebbe anche il fatto che poi hanno preso qualcuno di quei maschi di lì, se lo sono portati nei loro Gan Eden, per purificarlo ulteriormente, produrre delle altre modifiche, e quindi per esempio anche il colore della pelle, eccetera, eccetera, eccetera. Prego? Quelli della testa nera, di fatti i primi dovevano essere quelli della testa nera. Dopodiché hanno cominciato a fare altri che non avevano più le teste nere, proprio come noi facciamo con gli animalucci sulla differenza e, e quindi tutto questo di nuovo avrebbe un senso cioè laggiù laggiù hanno fatto i primi esperimenti perché laggiù hanno trovato gli individui su cui poter intervenire laggiù cercavano loro dopodiché per farsi delle specie per loro che lavorassero per loro nei loro laboratori hanno preso degli Adam di là e lo posero in Gan Eden ok? quindi questo corrisponderebbe a ciò che c'è scritto nella Bibbia e all'inizio effettivamente pare che cercassero loro, perché tutti ci parlano dell'età del loro, cioè dell'età in cui uomini e dei vivevano a stretto contatto. Anche perché, ripeto, a nessun uomo del Neolitico poteva venire in mente che quella roba lì poteva servire a qualcosa. Quindi qualcuno invece doveva avere delle conoscenze molto precise per estrarlo, lavorarlo e utilizzarlo. Perché forse non voleva essere identificato. Forse non voleva essere identificato. Cioè, non voleva che si capisse chiaramente chi era lui, tant'è che quando Mosè gli chiede chi sei tu, 
dice perché io lo devo dire a quegli altri, lui gli dà una risposta che è molto curiosa, e su questa poi ci sono un sacco di lavori, lui gli dice Eie Asher Eie, che viene anche qui letta in chiave, insomma in tutte le chiavi possibili e immaginabili, ma il significato più immediato è io sono quello che sono, fatti gli affari tuoi, punto, cioè tu eseguimi chi sono io, non te ne frega niente, tu esegui i miei ordini.